Mtazamaji hata kabla sija kuonyesha hiyo video clip ya wazee ni video clip ambayo inaonyesha uh, wazee wakimlilia kabisa William Samuel Ruto ambaye sasa hivi ameamua kukata ile shilingi mbili ambayo walikuwa wanatumiwa kila mwezi. Ndio nafahamu ni hela kidogo lakini kwa upande wao uh, ni hela nzuri sana. Ni watu ambao hawafanyi kazi lakini pia hiyo hela ilikuwa inawasaidia kwa sababu sio watu wa movements nyingi unakuta kwamba uh, sio watu wa kusafiri ni mtu ambaye akiamka uh, labda kunywe chai yake fulani, ugali, yani bajeti yake sio nzito, yani sio nono sana ambayo ina uh, wasaidie kabisa kutumia hela kidogo kwa hiyo elfu mbili uh, ilikuwa inasaidia watu wengi sana na sasa hivi wanasema kwamba wanapitia muda mgumu kwa sababu hela hiyo haipo nianze kwa kusomea taarifa hii kwanza kabisa ambapo uh, uh, vyombo vya habari vimeandika kwamba they appreciated former president Uhuru Kenyatta who supported them throughout his reign alafu hapo chini wakakuandikia uh, kwa kuandikia kwamba elderly Kenyan sit out at root of for hindering uhuru project. Sasa hapa uh, kuna vitu viwili. Uh, cha kwanza wanashukuru uhuru Kenyatta kwa sababu aliwasaidia sana wao kupata hiyo hela, lakini pia wanamlilia William Samoei Ruto kwamba sawa unapoendelea kupigana au kupiga project za uhuru Kenyatta basi unatakiwa kuwa makini kabisa kwa sababu kila project ambayo unapiga inamaanisha kwamba ina mchango fulani kwa jamii. Kwa hiyo unapozitoa zote inamaanisha kuna wengi sana wamekuwa affected and ndo kitu ambacho wanakililia hawa wazee uh, mtazamaji wangu. Kwanza nataka kuniambie kwa kwa wewe unaizungumziaje lakini pia maoni yako utanitupia hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini hata kabla sitakuonyesha hiyo video na kuomba wewe ambao unanitazama for the first time au kwa mara ya kwanza kwamba unaweza ka uh, subscribe lakini pia asante sana kwa wote ambao mnaendelea kufuatilia double updates mimi naitwa Mr Double J hebu tuitazame hii video clip alafu ndo tuendelee wajapokea pesa za uzeeni uhuru wa Kenyatta napatia besha na witezi ya nasio na iko luto na igea kasini hakuna besa hakuna besa hii no watusaidie luto watusaidie atoe pesa hii tu tu akuru inakupa ni ngaragu wangari pesa ya, ya wazee ndio inakuanga usaidizi kwao hasa kabisa na ndio kama sisi tunaona tunaadhirika saa zile wao wasaidiki mita chache kutoka hospitali mimi nasumbuka hospitali mimi nalia nalia sange mimi mchamana nisaidia pesa hii kwenda tisetie kwa ugonjwa ugonjwa pesa na kama na siti mimi naongoja kufa tu sasa nitafanya nini pesa zilikuwa zinawasaidia kukura kuendea osi kupata hata pesa ya kutumia mahitaji ni nice ndo hali ilivyo sasa hivi mitani hao ni wazee ambao wamelalamikia serikali ya William Samuel Ruto kuangusha shilingi elfu mbili ambayo walikuwa wanapokea kila mwezi watu wanaendelea ku react ni kusome tu uh, maoni ya watu wawili watatu uh, kabla sijaendelea kwa sababu nina points muhimu kabisa na hisi uh, serikali ya William Samuel Ruto kama wanapotea bar- barabara hivi na wanatakiwa kukumbushwa huyu ni Kendi Dotis anasema now you will understand what papa uhuru was telling us carry your own cross senior hasla atawanyorosha visawa sawa yeye yeah, anasema kwamba uh, inaonekana kuna kitu alituambia uhuru Kenyatta lakini kwa sababu labda hatukukubaliana na yeye uh, inabidi tuendelee kuteseka hivyo hivyo yani inabidi tuzoe uh, serikali ya William Samoei Ruto. Kuna mwingine anasema the existing wisdom decided it's better to fund the office of the first daughter and son plus daily foreign trips etc instead of uh, age program cast be upon them. Huyu anasema kwamba serikali ya William Samoei Ruto wana uwezo wa kugaramikia namna ambavyo anazuru maeneo tofauti tofauti in fact inchi za nchi huyu hapa mwanae uh, madam kachumbari aka um, madam shalin ruto and uh, na shughuli hizo zake ambazo amekuwa zikizifanya eti inakuwa sponsored na ruto alafu ruto mwenyewe anawacha nini anawacha uh, shughuli ya kualipa au kwa tumia kitu kidogo hawa wazee uh, kila mwezi na nilijua italeta maneno hiyo issue ya Shalin Ruto kwa sababu sasa hivi hali ni noma sana. Uh, kwa hiyo wananchi wanapoona kiongozi ana invest sehemu ambapo atakiwi kuinvest 
tayari inaonyesha kwamba there is something wrong kuna hapa na mwingine anasema uhuru showed you directions and you abused him now you can feel the heat hiyo pesa sio ni ikiendelea kupeanwa tena uh, itabidi mzoe apply hustle fund unaona eh so cha kwanza by the way ambacho natakiwa kujua mtazamaji ni kwamba hawa ni wazee ambao unajua wana hata simu kwanza hata ni wachache sana labda hata wana simu na hata kama wana simu ambacho wanaweza wakajua ni labda watoe pesa kivipi lao au watumane mtu awatolee pesa but ukiwaambia siju wa apply hustle fund siju na nini afu ilivyokuwa na process nyingi wao hawawezi kabisa wakai access kirahisi so unakuta kwamba kwa upande wao maisha imekuwa ngumu sana hii uh, ni 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 hii issue hustle fund by the way hata kabla sijaendelea ilikuwa ni uh, idea ya kusaidia labda idea ambayo inge, ambayo inasaidia ina speaker inasaidia ama ni vipi hata nashinda kuelewa but ilikuwa ni idea ambayo watu ambao wanaweza wakai access ni wale uh, watu ambao wana smartphone kama hii hapa uh, mtu anaweza kaingie kwenye mitandao akasema star that 2255 na nini akafuata hiyo process nzima so unakuta kwamba mtu ambaye tayari uh, age yake imesha songa inakuwa vigumu sana ku access vitu kama hivyo so ile 2000 pili inapotolewa maisha inakuwa ndo hivyo kabisa haiwezekani and hawa ni wazee ambao labda wanakuwa wanategemea watoto wao and watoto hao ndo hapo sasa kuna vijana eh, kuna wasichana kuna wavulana ambao sasa hivi wako town una, unanielewa wanajaribu kutafuta ndo angalau watume kitu nyumbani but unakuta kwamba hawa vijana pia hawezi wakatuma kitu nyumbani kwa sababu tayari kazi ambayo walikuwa wanafanya hasla nini inaitwaje hii eh, inaitwaje kazi mtaani unajua kazi mtaani ilisha ilishatolewa kwa mwisho siku uh, maisha inakuwa ngumu kabisa wao hawapati usaidizi wowote inabidi pale ni njaa tu inawaua kabisa unakuta mtu amefariki kwa sababu labda hata siku mbili hajakula so unaona eh, ni maisha ambayo ni uh, sad kabisa mtazamaji wangu but mimi kuna points ambazo niko nazo hapa nataka nikupe hizi ni points ambazo binafsi naamini um, zinafanya uh, hao watu wanapotea barabara au zinaonyesha kwamba hao watu wanapotea uh, barabara kitu cha kwanza ambacho nataka nikwambie huwezi ukasema kwamba utatoa bilioni tatu uwape judiciary that's matakome pamoja na timu yake alafu unakosa au unakata shilingi elfu mbili ya watu ambao wana umri mkubwa these elderly people na wanatakiwa kufanya hivyo unajua kuongezea uh, judiciary 3 billion na pale unaongeza sehemu ambapo wana mishahara yao. Sasa tu kwamba hii 3 billion ndo wao wanalipwa, sijui wanafanyia nini, sijui ndo wananunua magari hapana. Wao wana kila kitu, kuanzia security, kuanzia allowances, kuanzia mshahara, yani wao wana kila kitu. So kuongeza eti bilioni tatu na namba walikuwa nasema uh, William Samuel I think akiingia tu hivi ndo kitu ambacho alisema ya kwanza kwamba kuna hela fulani ata wapea kabisa judiciary at least na wao waendeleze uh, shughuli zao vizuri lakini mwisho siku watu watakuchukuliaje na nielewa watu watachukulia kama una hau 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 pendi yani hauwajali watu ambao walikuchagua so mwisho siku watu bila shaka tuta connect dots kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea kati ya serikali na judiciary pili ukitoa kazi mtaani kwa hawa vijana alafu na namba tu comment ambayo nilikusomea pale ilikuwa inasema kwamba unatoa kazi mtaani alafu na sponsor uh, um, Shalin Ruto na ofisi kila kitu yeye maisha yake inasonga mbele watu wao vyaso watakuchukulia mtu ambaye ana, ana, anaangalia sana familia yake kuliko watu ambao walimpigia kura so mwisho siku lazima watafeel vibaya ukiwatolea kazi mtaani watatumiaje kina mama kina baba kina wazee kule nyumbani hela za matumizi so hapo inabidi warekebishe tatu Uh, wao kupeleka hela makanisani. Unanielewa? Wanapeleka hela makanisani, wametoa ile linda mama. So unakuta kwamba um, wajazito wanapoenda pale kwa ajili ya kutafuta usaidizi inakuwa ni vigumu sana. And sasa hivi hali, hali ya maisha imekuwa ngumu sana. Unakuta kwamba vijana wao hawana kazi sababu wao ndo wanapeana ujauzito. So pale ujauzito unapokuja unapoenda um, hospitalini kwa ajili ya kujifungua uh, na vitu kama hivyo unakuta kwamba inakuwa vigumu sana kwa sababu wanakuitisha hela nyingi sana. Siku hizi mpaka kuna hela za kuona daktari. So it's not easy. Uh, nne uh, nadhani hao watu walisema kwamba kabla Disemba uh, watahakikisha kwamba kila mtu ana bima uh, afya by the way NHIF. But sasa niambie watu wanawachukuliaje 
uh, kati ambapo Disemba yenyewe ilishapita ndio hii tunaelekea Januari hawajazungumza kitu chochote. Just imagine hawaongei kitu chochote. So watu watachukulia kama watu ambao wako serious, wana ujanja, unaona na vitu kama hivyo and ni vitu ambavyo sio sio sawa. Uh, lakini pia ni sema issue ya hustle fund kwamba haitakuwa na interest kubwa lakini mwisho siku tumeona interest yenyewe imekuja lori nzima. So mwisho siku unakuta kwamba vitu ambavyo walikuwa wanazungumzia hawavifanyi namna ambavyo walisema kwamba watavifanya. So mwisho siku watu wanachukulia vibaya. Uh, ya mwisho kabisa ni kwamba Raila anapowatetea watu. Nataka mnielewe hapa. Raila anapowatetea watu. Hivi vitu vyote ambavyo nimekutajia Raila amekuwa kisisitiza kwamba anatakiwa kuziangalia William Samoei Ruto ili vitu viendelee. Unanielewa? Sawa hali ya maisha imekuwa ngumu na nini na kama wamepata serikali ikiwa kwenye hali ngumu. But hivi vitu vilikuwa vinaendelea. Inamaanisha kulikuwa na kitu cha kuendesha hivi vitu. So hakuna sababu ya kuzitoa. Okay, na ukizitoa unazipeleka wapi? You know that's the big question. Okay, ukizitoa umezipeleka wapi? Kwa sababu upande huu mwingine tuoni mabadiliko tuseme bei ya bidhaa, sijui rent, sijui nini. Hakuna mabadiliko. So hauwezi ukatoa na haujaweka sehemu nyingine ambapo sisi tunaweza kuona change kama wananchi. So mwisho siku tutaona kama mnaitumia mna vibaya kabisa uh, nafasi hiyo ambayo nyinyi mmepata mtazamaji. So sijui kwa upande wenu mnaionaje? Sorry, kuna kitu kama anakuwa uh, nimekanyaga vibaya hapa waya and ndo maana nakwambia kwamba wanatakiwa kuangalia kwamba wakifanya hivi na huku itakuwaje so inatakiwa basi na wao wachangamke by the way nimeona uh, wao wenyewe wametoa wame sababu zao kuhusiana na hiyo uh, shinga 2000 ya wazee kwa wanasema kwamba o oh, walisimamisha kwa ajili ya kuipandisha tena mpaka 3000 sijui ni ngapi and reason yao ni kwamba ile 2000 pia haikuwa inasaidia sana watu but nimekuonyesha hiyo video clip na umeona ni namna gani hawa watu E, kwa kweli hawapitii maisha mazuri yani wanatakiwa kabisa kupata msaada na mwisho siku acha tungoje tuone itakuwaje tupia maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments ila ni kushukuru kabisa wewe ambaye unaendelea kufuatilia double updates mimi naitwa Mr. Double J tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye